শুভ সন্ধ্যা সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এথেনা এবং সোলাস পরিবারের পক্ষ থেকে আমি সাবরিন বরাবরের মতো আজকে রাত দশটার সরাসরি সম্প্রচারে আমরা চলে এসেছি আপনারা সবাই জানেন আজকে আমাদের সম্মানিত অতিথি কে আছেন আমি ইন্ট্রোডাকশনটা খুব বেশি একটা লেংদি করব না কারণ আজকে আমরা একটু স্বল্প পরিসরে অনুষ্ঠানটা পরিচালনা করার চেষ্টা করছি আমাদের যেটা হচ্ছে যে করোনার এই ক্রান্তিকালে কিন্তু আমাদের সক্ষমতাকে পুরোপুরি চ্যালেঞ্জ করেছে আমাদের আর্থ সামাজিক ব্যবস্থা একটা বিশাল পরিবর্তন ঘটেছে আমাদের মনোসামাজিক একটা বিশাল পরিবর্তন ঘটেছে আসলে এর গতির কাছে আমরা সবাই খুব অসহায় হয়ে গেছি আমরা কি সেভাবে জনসচেতনতা তৈরি করতে পেরেছি মনে হয় না আমরা এটা করতে পেরেছি কারণ এটা আসলে যেভাবে প্রতিরোধ করার কথা ছিল তার থেকে বেশি খুব ছড়িয়ে গেছে বাংলাদেশে করোনা খুব অল্প সময় আসলে মহামারী আকার ধারণ করেছে তো এখানে আমাদের এখন চাই সামাজিক সচেতনতা সেই সেই সাথে আইনের কঠোর প্রয়োগ সব শক্তি দিয়ে এর বিস্তার প্রতিরোধে কাজ করতে হবে সকলকে সেই সাথে জনসচেতনতা ও জনসম্পৃক্ততা দরকার হবে আহ এই ব্যাপারে আইন কি বলে কতটা প্রয়োগ এর করা উচিত এবং অব্যবস্থাপনার রোধে সম্ভাব্য কৌশলগত ব্যবস্থা নিয়ে আজকে আমরা কথা বলবো আজকে আমাদের সাথে সরাসরি সম্প্রচার অনুষ্ঠানে আছেন সম্মানিত আইনজীবী ও সমাজ সেবক সৈয়দ সাইদুল হক সুমন যিনি সাবেক আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের সাবেক প্রসিকিউটর আমি তাকে ডেকে নিচ্ছি ভাইয়া আসসালাম আলাইকুম আচ্ছা ভাইয়া আমাদের সঙ্গে জয়েন করছেন আমি তার পরপরই ডেকে নিচ্ছি মাদকাসক্ত রোগ বিশেষজ্ঞ ও কাউন্সিলর ডক্টর ইফতেখার আলম সিদ্দিকি শোভন যিনি আথানা ডিরেক্টর হিসেবে আছেন ভাই আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আসসালামু আলাইকুম জি আহ সুমন ভাই জয়েন করছেন মোস্ট প্রবাবলি আমরা একটু অপেক্ষা করি ওনার জন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন আশা করছি খুব দ্রুতই আমরা তাকে সংযুক্ত করতে পারবো আপনার সাথেই থাকুন হ্যালো হ্যাঁ ঠিক আছে জি 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 ভাইয়া অনেক স্বাগত আপনাকে আমাদের আপনার পক্ষ থেকে আজকে আমাদেরকে আপনার মহামূল্যবান সময় থেকে সময় দেওয়ার জন্য থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সহমর্মিতা এবং তাদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে আপনি বিভিন্ন প্রস্তাব সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে উত্থাপন করেছেন এবং তার ফলশ্রুতি আমরা বিভিন্ন দেখতে পেয়েছি তো তার জন্য ভাইয়া অনেক ধন্যবাদ আপনাকে দিয়ে শুরু করছি আসলে আজকের অনুষ্ঠান থ্যাংক ইউ ভাইয়া প্রথমেই আমরা যেটা বলতে চাচ্ছি যে আমাদের কাছে অনেকগুলো প্রশ্ন যেহেতু অলরেডি জমা হয়েছে মালয়েশিয়া থেকে প্রথমে मिस्टर মাসুদ আমাদের কাছে আপনার ব্যাপারে জানতে যাচ্ছেন যে প্রথম যেটা জানতে চাওয়ার ডাক্তারদের আবাসন নিয়ে একটা খুব বিরাট সমস্যা আমরা এখন ফেস করছি দেখছি যে বাড়িওয়ালারা বিভিন্ন সময় ডাক্তার নার্স এবং স্বাস্থ্যকর্মীদেরকে বাসা ছাড়তে বলছেন এবং ঢুকতে দিচ্ছেন না এবং আজকে আমরা ডাক্তারদের ছাড়াও আমরা আরেকটা যেটা দেখতে পেয়েছি সময় টিভির একটা নিউজে আমরা দেখতে পেলাম যে একজন বাসার ভাড়া দিতে পারেনি তাকে দুই বাচ্চা সহ বাড়িওয়ালা বের করে দিয়েছেন এবং পুলিশ গিয়ে তাদেরকে যখন ওঠানোর চেষ্টা করেছেন সেখানেও কিন্তু বাড়িওয়ালা তাদেরকে জায়গা দিতে চাননি তো এই ব্যাপারে আইন কি বলে যদি একটু বলেন কি ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে 
ধন্যবাদ এখানে আইন তো হচ্ছে গিয়ে যে কোনো ভাড়াটিয়াকেই আপনি নোটিস ছাড়া বা প্রপারলি আইনগত ওয়ে ছাড়া আপনি কোনোভাবে কোনো ভাড়াটিয়াকে বের করতে পারবেন না এটা তো আইনগত একটা ভিত্তি আছেই আর এখনের যে সময় এখানে যখন ক্রাইসিস মোমেন্টে আপনি যদি কোনো কাউকে এইভাবে বের করে দেন তাহলে এটা তো শুধু আইনের লঙ্ঘন না পুরাপুরি আপনি আইনের আরো যত যত ব্যাক আপ আছে মানবাধিকারের হাইয়েস্ট লেভেলের বায়োলেশন এটার জন্য কিন্তু সে চাইলে আপনি তো জানেন আমি তো দেখলাম যে পুলিশ ডিপার্টমেন্ট থেকে বা এখানে যারা দুদক থেকেও কিন্তু বলা হয়েছে যে যদি এরকম সময়ে যদি আপনি ভাড়াটিয়াকে বের করে দেন বরং এই মালিকদের সোর্স অফ ইনকামও কিন্তু চেক করা হবে তো আমি মনে করি যে এটা যে শুধু আইনের ব্যাপার কিন্তু তা না মানে ও মানুষ বলে না যে ইন দ্য হাইয়েস্ট লেভেল মানে ও মানুষেরও তো একটা গ্রেভিটি থাকে যে কতটা ও মানুষ উনি দেখবেন আইনের ক্ষেত্রে যখন জাজমেন্ট দেয়া হয় যখন সাজা দেয়া হয় তখন কিন্তু একজন মানুষকে হত্যার জন্য কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে তাকে ফাঁসি দেয়া হচ্ছে বা ফাঁসির আদেশ শোনানো হচ্ছে আবার দেখা যাচ্ছে যে এমন ভাবে আদেশটা আসে যে আপনি এমন মানুষকে হত্যা করেছেন তখন দেখা যাচ্ছে গ্রেভিটিটা খুব হাই তো এখনের সময় যারা বাসা থেকে যেসব মালিকরা বাসা থেকে বের করে দিচ্ছেন তাহলে এটা শুধু আইনের জন্য তো না সারা পৃথিবী বরং তার বিরোধিতা করে प्रस्तावना तुम फलश्रुति देखते माननीय प्रधानमंत्री क्योंकि शेख हसना अलरेडी बीस होटेल रूम बरद्द कर আচ্ছা আমি যখন উনিশ তারিখে আমি গত মাসের উনিশ তারিখে আমি আমার বাড়িতে চলে আসি বাড়িতে চলে আসার পর দেখলাম যে আমি যদি কমপ্লিটলি লকডাউনে থাকি আমার দুইটা গাড়ি আছে আমার তো গাড়ির দরকার নেই আমি আমি আমার উপজেলায় থাকি ধরেন করোনাতে যদি আমি মারা যাই আমার ফ্যামিলি দেশে থাকেন না সুতরাং এই গাড়িগুলো আসলে কেউ নিতেও আসবে না তো আমার তো গাড়ি দরকার নাই যাদের দরকার একটা অ্যাম্বুলেন্স আছে পুরো সাড়ে তিন লক্ষ মানুষের জন্য আমি বলছি নিয়ে নেন আপনি আমার গাড়ি হাসপাতালে দিয়ে দিলাম এখন দেখা যাচ্ছে যে বাড়ির কথা যখন আসছে যখন এদের আবাসনের ব্যবস্থা আসছে আমাদের এখানে ডাক্তাররা প্রায় সতেরো জন আছেন তারা বিভিন্ন জন বিভিন্ন জায়গা থেকে আসেন আসতে যেতে অনেক সমস্যা হয় আমার বাড়িটাই হচ্ছে কি এখানে মোটামুটি একটা ভালো বাড়ি যেখানে সবাই একসাথে থাকতে পারবেন আমার ভাই বোনরা মিললে এই বাড়িটা বিদেশি স্টাইলে বানিয়েছেন তা আমি বললাম তাহলে এই বাড়িটা নিয়ে নেন কারণ আমি যদি পৃথিবীতেই বেঁচে না থাকি তাহলে আমার এই বাড়ি দিয়েই কি হবে আর এই গাড়ি দিয়েই কি হবে এরই ধারাবাহিকতায় কিন্তু আমি আমি আমার মাননীয় নেত্রী যেহেতু আমি ওনার দলি করি আর বঙ্গবন্ধু আদর্শকে ধারণ করি সুতরাং তার ভালো মন্দ যে কোনো সময় আমার বলার অধিকার আমি রাখি চিৎকার করে বলার অধিকার রাখি তা আমি দেখলাম যে ফ্রন্ট লাইন যোদ্ধা যারা ডাক্তাররা বিদেশে দেখেন নরেন্দ্র মোদী এখানে টাটা রতন টাটা উনি পুরা তাজ হোটেল তাজ দিয়ে দিছেন পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় ফাইভ স্টার হোটেলে রাখা হচ্ছে তা আমাদের ডাক্তারদের জানের মূল্য আছে তো আমাদের ডাক্তাররা এখন কি করে মানে ফ্রন্ট লাইন যোদ্ধা হিসেবে জীবনের কত ঝুঁকি নিচ্ছেন ওনারা এইটা তো কিচ্ছু না ফাইভ স্টার হোটেল তো ডাক্তারদের জন্য আমি মনে করি কিচ্ছু না ফাইভ স্টার হোটেলের মালিকানাও যদি দিয়ে দেওয়া হয় তা তো আমি হতাশ হবো না অনেক ধন্যবাদ ভাইয়া অনেক ধন্যবাদ আপনার এই উদ্যোগের জন্য আসলে আমরা সবাই আসলে খুব বেশি অনুপ্রেরণা পাচ্ছি আরো কাজ করার জন্য ডক্টর শোভন আপনার কাছে চলে যাচ্ছি আপনি কিছু কিছু অ্যাড করেন ভাইয়ার সাথে আচ্ছা প্রথমে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ভাইয়াকে যে ভাই শোভন ভাই আপনি আপনার ব্যস্ত সময় পরেও আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন আপনাকে ধন্যবাদ আপনার পক্ষ থেকে থ্যাংক ইউ ভাইয়া ধন্যবাদ আপনি আমাদেরকে ডক্টর সমাজকে রেসপেক্ট দিয়েছেন কথাটা বলেছেন শুনে খুব ভালো লাগলো ডাক্তার হিসাবে যেটা ঠিক আসলে আমরা ফার্স্ট লাইনার ফাইটার তো আমাদের সত্যি অনেক কষ্ট করতে হয় তো আমাদের ডাক্তার ভাইয়েরা যারা বোনরা যারা কাজ করছে সত্যি জীবনের ঝুঁকি থাকে অনেক মেন্টাল প্রেশার থাকে তো আমাদের অনেক কিছু নিয়ে আমাদেরও তো পরিবার আছে তো আমাদের এগুলো কাজ করতে হচ্ছে তো এখানে আপনি যা বলেছেন যথেষ্ট বলেছেন তো আমি আপনার সাথে একমত যে এখানে অন্তত সরকার যথেষ্ট করছে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের জন্য যথেষ্ট করছে তো আর একটু করলে হয়তো আমরা আর একটু ভালো থাকবো আর একটু হোটেল গুলাকে যদি এঙ্গেজ করা হয় তাহলে হয়তো আমরা একটু বেশি ভালো কাজ করতে পারবো সরবরাহ আসলে সেভাবে কমে গেছে এটা কিন্তু একদিক থেকে বেটার যে তারা মাদকাসক্তি থেকে দূরে থাকতে পারছে কিন্তু যারা সবসময় এখানে আসলে মাদকাসক্তি রোগী এবং খুব বাজে ভাবে আসক্তি ছিল 
তারা কিন্তু এখন এই সময়টা উইথড্রোয়াল ইফেক্ট হচ্ছে বা খুব অ্যাগ্রেসিভ হচ্ছে ভায়োলেন্ট হয়ে যাচ্ছে যেটা তাদের পরিবারের পক্ষে সামলানো খুব মুশকিল হয়ে যাচ্ছে তো এমন অবস্থায় আসলে করণীয়টা কি যদি একটু বলেন আমি এটা কিন্তু একটা জি আবার একটু আমি শুনতে পাইনি নেটওয়ার্কে প্রবলেম ছিল একটু আবার শেষ শেষ শুনতে পাইনি জি জি মানে মাদকাসক্তি রোগী যারা আছে তাদের কিন্তু এখন যেহেতু মাদকের সরবরাহটা নেই যারা অলরেডি খুব বেশি পরিমাণে আসক্ত ছিল তারা কিন্তু এখন খুব অ্যাগ্রেসিভ হয়ে যাচ্ছে এবং ভায়োলেন্ট হয়ে যাচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রে তাদের পরিবারে করণীয় কি বা এমত অবস্থায় এই রোগীদেরকে হ্যান্ডেল করার আসলে কিভাবে সম্ভব আচ্ছা চমৎকার একটা क्वेश्चन তো ব্যাপার হচ্ছে যে এটা আসলে একটা আমি মনে করি ব্লেসিংস যে এই মুহূর্তে আসলে অটোমেটিকলি আমাদের এখন সমাজে মার্কেটে কোথাও মাদক अवेलेबल অতটা নেই बुझे सेवा दी तरपन्न होते तरह कथा पसिबल प्रेसक्राइब प्रश्न এখন দেখা যাচ্ছে আসলে রোগীদের মধ্যে তথ্য গোপন করার প্রবণতাটা অনেক বেশি যার কারণে দেখা যাচ্ছে পুরো একটা হাসপাতাল লকডাউন হয়ে যাচ্ছে অনেক ডাক্তার স্বাস্থ্যকর্মী নার্স সবাই কিন্তু কোয়ারেন্টাইনে চলে যাচ্ছেন অনেকে পজিটিভও হচ্ছেন এবং সবচেয়ে বড় কথা একটা সিসিইউ আইসিইউ একটা হাসপাতাল লকডাউন মানে কিন্তু শুধু একটা রোগীর জন্য প্রায় 100 জন রোগী সেবা নষ্ট হয়ে যাওয়া তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় থেকে বলা হয়েছে যে যারা তথ্য গোপন করে সেবা নিতে আসবে তাদের ব্যাপারে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে তো এই ব্যাপারে আইনের প্রক্রিয়াটা কি যদি একটু प्रयोग कर मृत्यू मुखोमुखी एरक समय तो जो धरें शुद्ध बांगलेश समस्या ना सारा पृथ्वी जुड़े क्योंकि प्रभावित कर तो अनेकगुलनक घटना सुनले मानुष आक्रमण कर बेडरूम शेयर करते हैं जो 
এগুলো হচ্ছে একটা চেইন পুরা চেইন চেইনে আপনি হঠাৎ করে একটা মানুষের উপর দোষ দিতে পারবেন না যে এই লোকটা হাইট করছে ইনফরমেশন তো আপনাকে প্রথমে বুঝতে হবে যে আপনারা সাইকিয়াট্রিক বা ধরেন মনোবিজ্ঞানী যারা বা মনোচিকিৎসক যারা তারা হয়তো পিছনের রিজনগুলো নিয়ে কাজ করেন আমি হাইট করব কখন যখন অথরিটির উপর আমার বিশ্বাস থাকবে না সিস্টেমের উপর আমার বিশ্বাস থাকবে না আমি কখন এইসব জিনিস লুকানোর চেষ্টা করব যখন আমি বুঝবো যে এটা ওপেন করার পর আমার মানে আমার ভালোর চেয়ে আমার ক্ষতি হয়ে যেতে পারে বেশি তো এই প্রসেস গুলো এমনিতে এক কথায় আনসার দেওয়ার মতো না এখানে অথরিটি থেকে শুরু করে সবাই একটা বিশ্বাসের জায়গা তৈরি করতে হবে ডাক্তার সাহেবের একটা বিশ্বাসের জায়গা তৈরি করতে হবে তখন গিয়ে হয়তো আমি আমার দুর্বলতার জায়গাটা আপনার সামনে প্রকাশ করব যে আমি দিস ইজ হাউ আই এম এফেক্টেড আপনি এখন আমাকে সেবা দিতে পারেন আর যদি আমি বুঝি যে এইটা স্বীকার করার মধ্য দিয়ে আপনি আমি দুনিয়ার ঝামেলায় পড়ব তাহলে তো আপনি এটা করবেন না আপনি দেখবেন এটা একটা ফান করে বলা হয় যে আপনি যদি আপনার ওয়াইফের ওয়াইফের কাছে যদি আপনার বিয়ের আগে কোনো প্রেমের কথা বলেন তাইলে কিন্তু রিস্ক বরং বেড়ে যায় পরে বউ দেখবেন বিভিন্ন সময় বলবে তোমার তো একটা প্রেম ছিল তাই আমি যদি বুঝি যে আমার বউর এই ক্ষমতা নাই এটা নেয় সুতরাং বেটার হচ্ছে কি আমি বলবো না তো বাংলাদেশের রোগী ধরো হচ্ছে কি এমন অবস্থা যে আমি এটা স্বীকার করে কি আমি আর একটা বিপদে পড়বো কিনা এই জন্য দেখা গেল কেউ স্বীকারই করতে যাবে না তো এটার জন্য টোটাল সিস্টেমটাই ডেভেলপ করা লাগবে একটা সমন্বয়ের প্রয়োজন আছে সবকিছু সমন্বয়ের প্রয়োজন আছে জি অনেক ধন্যবাদ আমি একটু সময় ভাইয়ের কাছে চলে যাচ্ছি ভাইয়া আমাদের সঙ্গে রুমা নাজিম যুক্ত হয়েছেন উনি বলছেন বাংলাদেশে বিদেশ থেকে ডাক্তার আনার ব্যাপারে আসলে একদল কথা বলছেন এবং চীন থেকে বিশেষজ্ঞ টিম আনানোর প্রক্রিয়ার কথাও শোনা যাচ্ছে এই ব্যাপারে আপনার মতামত যদি একটু বলতে না না এটা ভালো উদ্যোগ বিদেশ থেকে ডাক্তার আনতে তো কোনো সমস্যা নেই সংজ্ঞাটাই শুধু বাড়বে আসলে কারণ আমার মনে হয় এছাড়া তো আর কোনো সিগনিফিকেন্ট কোনো রোল তাদের থাকবে না কারণ আমাদের দেশে ডাক্তার তো যথেষ্ট তারা এক্সপার্ট হ্যাঁ আর সত্যি বলতে আমি যতটুকু বুঝি আমি খুব ছোট লেভেলের ডাক্তার খুব বড় ডাক্তার না তো আমি যতটুকু বুঝি যে দেখেন এখানে তো আসলে কোনো প্রতিষেধক নাই কোনো ট্রিটমেন্ট ওভাবে কোনো নির্দেশনা আমাদের কাছে নাই তো এখানে খুব যে বেশি ডাক্তার আনলে যে লাভ হবে তাও না হ্যাঁ তো বরং আমি মনে করি কি আমাদের তো ডেডিকেটেড হসপিটাল সংখ্যা বাড়ানো উচিত আমাদের বরং পিপি পার্সোনাল প্রোটেকশন ইকুইপমেন্ট আমাদের আনা উচিত আর বেশি যেটা আমাদের বেশি দরকার এছাড়া ভেন্টিলেটর বা আমাদের এইটা ভেন্টিলেটর অক্সিজেন এগুলো বাড়ানো উচিত তো এখানে আমি মনে করি যে এখানে বিদেশ থেকে ডাক্তার আনলে খুব যে বেশি সিগনিফিকেন্ট কোনো লাভ হবে আমার মনে হয় না এটা কোনো লাভের কিছু নাই তবে হ্যাঁ সংখ্যা বাড়বে তো আমাদের ফাইটার আরও বাড়বে তো এদিক দিয়ে সংখ্যা বাড়লে আমাদের জন্য ভালো যে আমরা আরো বেশি সার্ভিস দিতে পারবো রোগী পাচ্ছেন ধন্যবাদ ভাইয়া আমরা এখন অনেক বেশি রেসপন্স পাচ্ছি কারণ মাদক যেহেতু একটু শর্ট হ্যাঁ এবং এটা অ্যাভেলেবেল এখন নাই সো অনেকেই অ্যাগ্রেসিভ হয়ে যাচ্ছে বাসায় কন্ট্রোল করে রাখতে পারতেছে না অনেকে বের হয়ে যাচ্ছে অনেকে খোঁজার চেষ্টা করতেছে প্রায় গার্জিয়ানরা বলে যেহেতু বের হয়ে গেছে বাসার বাইরে ছেলে বা মেয়ে বের হয়ে গেছে সে হয়তো খোঁজার চেষ্টা করে কোথাও না কোথাও হয়তো পাবে ডিলার বা এনিওয়ার বাট এখন এই ক্ষেত্রে তো ওরা তখন রিক্স ফ্যাক্টর এটা একটা বিরাট ব্যাপার বাইরে চলে যাচ্ছে তো তারা যোগাযোগ করতেছে তো আমরা ওভার ফোনে তাদের কাউন্সিলিং দেওয়ার চেষ্টা করি বোঝানোর চেষ্টা করি আর কিছু সিমটোমেটিক সমস্যা থাকলে ওটার জন্য ঔষধ দেই আর কিছু হোম রেমেডিস আমরা সাজেস্ট করি এক্সারসাইজ মেডিকেশন ইয়োগা তারপর চিনিউট্রেশন ইস ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে পরশু দিন আমার একটা পেশেন্ট ছিল উনি অ্যালকোহলিক বেসিক্যালি তো উনি বললো যে আমার তো এখন অ্যালকোহল নাই সো আমি কেমনি কি করতে পারি সো আমি দেশের বাইরে কয়েকটা রিহ্যাবে কাজ করছি তখন ওরা যে আমি দেখেছিলাম যে ওরা ওটার জন্য ভিটামিন বি ওয়ান বি সিক্স বি টুয়েলভ হ্যাঁ বি কমপ্লেক্সটা খুব সাজেস্ট করে এটা ওরা খুব দিচ্ছে এবং ফলিক অ্যাসিড দিচ্ছে আমি আসলে দেখলাম যে এটা কিছুটা কাজও করে তো আমি ওটা দিচ্ছি কারণ বি কমপ্লেক্স করে তো কোনো প্রবলেম নাই সো এই টাইপের অ্যালকোহলিক যে ওনাকে এটা দেওয়া হচ্ছে বা আদার্স যারা লাইক ডিপ্রেস অনেক বেশি বা ঘুমাতে পারছে না তাদের জন্য আমরা হট বা অনেকে রাতে গোসল বা একটু গরম পানিতে ওটা সাজেস্ট করি এতে হোম রেমেডিস হয়তো ওদের কিছুটা উপকৃত হবে ওরা ঝুঁকিতে এখন চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা এই নকল বা ভেজাল মেডিকেল ইকুইপমেন্টস সরবরাহকারীদের ব্যাপারে কিন্তু ইতিমধ্যেই তদন্তে নির্দেশ দিয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এই ব্যাপারে প্রচলিত আইন কি বলে বা স্বাস্থ্যমূলক কি ধরনের ব্যবস্থা হতে পারে 
এইটা তো স্বাভাবিক নিয়মেই যদি আপনি এই যে কন্টামিনেটেড বা এরকম যেটা দেওয়ার কথা এটা ব্রিচ অফ কন্ট্রাক্ট হইতে পারে বা নানা রকম ঝামেলা আছে আপনি যদি যে অর্ডারে যা দেওয়ার কথা বা আপনি যদি দুই নাম্বার জিনিস দিয়ে থাকেন এটার জন্য তো আপনি মোবাইল কোর্টের মুখোমুখি হইতে পারেন বা অনেক অনেক আইনের প্রয়োগ এখানে করা যেতে পারে যে কোনো জিনিস করা যেতে পারে এখানে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে সাজা দিতে পারেন বা অনেক কিছু করতে পারেন কিন্তু সমস্যা হচ্ছে গিয়ে যে এখন আপনি আইনের প্রয়োগের চেয়ে এখন যারা ফ্রন্ট লাইন যুদ্ধ করতেছে তারা এন এন নাইনটি ফাইভ এর কারণে যদি স্বয়ং ডাক্তাররাই যদি এখানে এফেক্টেড হয়ে যায় তা আপনি কি আউদ্ধ কি আমরা এই আইন প্রয়োগ করার সময় পাবো নাকি লোকজন যদি অর্ধেক মরে শেষ হয়ে যায় তখন আমাদের হবেটা কি এখন তদন্তের নির্দেশ আপনি দিলেন মন্ত্রণালয় থেকে এখন দিয়ে কবে তদন্ত রিপোর্ট আসবে এখন তদন্ত রিপোর্টের জন্য তো আমরা বসে নাই আমরা হচ্ছে গিয়ে যে আউদ্ধ করোনাকে আমরা বাসায় নিয়ে যাচ্ছি কিনা বা আমার নিজের শরীরে নিয়ে যাচ্ছি কিনা এটার জন্য বসে আছি আর এখানে বলতে গেলে তো অনেক কথা বলতে হবে যে আপনি জানেন যে রিসেন্টলি আমি কিন্তু যে স্বয়ং আমি বলছি যে আমাদের মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী যে আমাদের পারফরমেন্স যেটা শো করতেছেন এটা এক্সেম্পলারি বা স্যাটিসফ্যাক্টরি না আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে বলছি যে পৃথিবীর সব জায়গায় এই সিস্টেম আছে যে যদি কারো পারফরমেন্স আপ টু দা মার্ক না হয় ওনাকে চেঞ্জ করে দেওয়া হয় এটা কিন্তু সব সময় যে উনাকে দুষতে হবে তা না ধরেন আমার যে ক্যাপাসিটি আছে যে আমার যে যোগ্যতা আছে তাতে আপনি যতটুকু আমার দিয়ে টানতে পারবেন এর চেয়ে বেশি যদি আমার উপর প্রেশার পড়ে এটা কিন্তু আমার আমি যে খারাপ আমি যে ব্যাপারটা কিন্তু তা না এটা আমার যোগ্যতাই কাভার করে না এখন ধরেন আমাদের মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী আপনি হয়তো দেখেছেন যে এই সাতত্রিশ জন পিছনে নিয়ে উনি করোনা ভাইরাসের ব্যাপারে আমাদেরকে সচেতন করতেছেন এটা কিন্তু হয়তো উনি অনেকদিন ধরে প্র্যাকটিস করতে যাচ্ছেন এতে এইভাবেই করে ওনার অভ্যাস কিন্তু করোনা যে একটা কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট একটা সিনারিও এটা হয়তো ওনার ব্রেইনে আসে নাই হয়তো উনি ওই ধারায় এখনো পৌঁছানি নাই অনেক নেতৃবৃন্দ আছেন দেখা গেল যে আমরা মডার্ন যে টেকনোলজি বা আসছে এগুলোর সাথে পরিচিতই না তো নানা কারণে আপনি অথরিটির কোন কোন জায়গায় আপনি দেখবেন যে আমাদের যে পুরো মন্ত্রণালয়ের অথরিটি যারা আছেন যে মাননীয় স্বাস্থ্য সচিব এবং ডিজি মহোদয় তাদের মধ্যেও কিন্তু আপনি দেখবেন সেদিন নারায়ণগঞ্জে স্বয়ং প্রাইম মিনিস্টারের সামনে কিন্তু ওনারা একজন আরেকজনের সাথে বা কথার মিল পাচ্ছিলেন না মাননীয় প্রাইম মিনিস্টারও সুতরাং আপনাকে বুঝতে হবে যে ওনারা এই জায়গায় একটা জগা কিছুরি পাকাই ফেলছেন এবং শুধু অথরিটি যে তদন্তর জন্য দিবে নেন নাইনটি ফাইভ আমি তো মনে করি যে অথরিটির বিরুদ্ধে আরেকটা তদন্ত লাগে যে আসলে ওনারা প্রকৃত অর্থে অথরিটি হিসাবে কাজ করতেছেন কিনা এটা আমার বিশ্বাস যে মাননীয় প্রাইম মিনিস্টার অলরেডি একটা তদন্ত আমি কিন্তু এন নাইনটি ফাইভের তদন্তের কথা বলছি না যে পুরা অথরিটি যারা তারাই ঠিক মতো পারফর্ম করতেছেন কিনা এটাও তো একটা তদন্তের আওতায় আসা উচিত কি মনে করেন আপনারা অনেক ধন্যবাদ শোভন যদি কিছু অ্যাড করেন রোগীদের সাথে কাজ করবে তাদের জন্য এখন দেখা যায় অনেক জায়গায় আপনার ফেসবুক অনেক জায়গায় বিক্রি করতেছে যাই হোক খোঁজাখুজি করে অনেকে বাইরে থেকে আনানোর ব্যবস্থা করে হ্যাঁ কেনার চেষ্টা করে অনলাইন থেকে আমার মনে হয় অনলি সার্জিক্যাল মাস্ক ইউজ ওকে ফর দ্যাট সো নো নিট আপনার আর ভাইয়ের সাথে ঘরে থাকতেও যেহেতু অভ্যস্ত না সেক্ষেত্রে এই এক্সটেনশন কিন্তু সবার জন্য একটা বাড়তি টেনশন এই সময় এক্সটেন্ডেড লকডাউনের জন্য প্রস্তুতি কি হওয়া উচিত এবং মানসিক প্রস্তুতির ব্যাপারটাও যদি একটু শেয়ার করেন খাবারের প্রতি নজর দিচ্ছে তো আমি আমি নিজেও আমার ফ্রেন্ড সে গিয়েছিল ইউনিভার্সে সে বললো যে দেখলো যে সবাই চাল ডাল নিয়ে মোটামুটি সিরিয়াল একটা মানে কিউ লম্বা কিউ আমি মনে করি এগুলোর পাশাপাশি কিছু লোক আমরা দেখলাম সে হয়তো কালার পেন্সিল কিনতেছে সে কাগজ কিনতেছে সে প্লেইং কার্ড কিনতেছে হ্যাঁ সে ডুডু কিনতেছে কিছু মহিলাদের দেখলাম যে রূপচর্চার জিনিসপত্র কিনতেছে আমি সেটা অ্যাপ্রোসিয়েট বেশি করি 
হ্যাঁ কারণ এখানে খাবার টাবার খুব বেশি নাকি না মনে হয় আপনার মানসিক ভালো ফিল থাকার জন্য আপনার সময়টা পার করার জন্য সে ভালো ছবি আঁকবে সে হয়তো আর্ট করবে বা তার বাচ্চাকে হয়তো সে আপনার পেপারস গুলো দিবে ছবি টবি আঁকার জন্য বা লুডো বা দাবা ক্যারাম বা এই টাইপের কিছু নিয়ে যাচ্ছে ইকুইপমেন্ট তা হয়তো ছিল না সে নিয়ে যাচ্ছে কোনো ভদ্র মহিলা সে হয়তো তার সাজগুজুর ব্যাপারে সে প্রসাধনী নিয়ে হয়তো সে টাইম পাস করবে বা এটা তার জন্য একটা ভালো তার মন ভালো রাখার একটা উপাদান না করে তো সবকিছু দিকে একটু খেয়াল রাখা মনে হয় আমাদের উচিত ভাইয়া বলেন ও না এখানে আমি ভাইয়ের সাথে একমত একমত কোন জায়গাটুকু আর মানে আরেকটু ব্যাপারও অ্যাড করতে চাই যে মানসিক স্বাস্থ্যের ব্যাপারে যে বক্তব্য ভাইয়ের সাথে আমি পুরো একমত কিন্তু মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য যে কাজগুলো আপনি করবেন আপনার শারীরিকভাবে ঠিক থাকতে হবে তো আমাদের তো হাজার মানুষের দরিদ্রের দেশ আমাদের তিন চার কোটি মানুষের প্রতিদিন বের হতে হয় দিনে নিয়ে এসে দিনেই খেতে হয় আমাদের সমস্যা হয়ে গেছে কোথায় জানেন ধরেন আমাদের তো সাপ্লাই চেইন যেটা সাপ্লাই চেইন তো একদম কনসিস্টেন্ট না আমাদের তো বেশিরভাগ লোক দুই নাম্বার আমরা একটু চান্সে পাইলে কাফনের কাপড়ের দামটা শুধু বাড়ানোর বাকি আছে তো মানুষ মনে করে যে মানুষের কাছে ওইভাবে টাকা আছে কিনা সরকারের প্রতি বা কর্তৃপক্ষের প্রতি এইরকম বিশ্বাসযোগ্যতা আছে কিনা মানুষ হয়তো মনে করে যে আমি টাকা হয়তো আছে শেষ পর্যন্ত ব্যাংক থেকে টাকা তুলতে পারবো কেউ হয়তো ভাবতেছে যে কয়দিন পরে কি চাল পাবো আমি এই যে একটা পেনিক পেনিকের কারণে কিছু মানসিক গুলা করতেছে কিন্তু আরেকটা জিনিস বুঝতে হবে যে লকডাউন যদি লম্বা হয় আর আপনি কিন্তু ধরেন কোনো কারণে যদি মনে হয় যে আপনার বাসায় খাবার নেই নর্মালি তো লকডাউন ছাড়াই তো আমাদের বেশি অনেক মানুষের বাসায় খাবার নেই তো তখন হয় কি তাদেরকে এই যে মানসিক ব্যাপারটা বোঝানো অনেক কঠিন তারা হয়তো বলবে যে আমি করোনা আমার মারার আগে আমি যেহেতু ক্ষুদায় মরা যাওয়ার সম্ভাবনা আছে সুতরাং আমাকে এটা আগে সিকিউর করতে হবে তাই আমি মনে করি এটা একটা দুইটা স্টেজের মানুষের একটা থেকে যারা ফাইন্যান্সিয়ালি ধরেন ওয়েলথ অফ বা ওদের ভালো অবস্থায় আছে তারা হয়তো মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা করবে আমরা তো আসলে আপনাদের যে কথা মানসিক স্বাস্থ্যের ব্যাপারে কনসার্ন হওয়া খুবই জরুরি কিন্তু আমাদের স্ট্যান্ডার্ড বেসিক স্ট্যান্ডার্ডটাই এত নিচে নেমে গেছে যে আমরা চিন্তা করি আচ্ছা মানসিক স্বাস্থ্য পরে করবো না আগে শরীর বাসাই কিন্তু এটাও যে একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা জায়গা কারণ আমাদের মানসিক অসুস্থতার কারণে আমরা জাতিটা পিছাই যাচ্ছে কিন্তু কিন্তু এইটা বুঝার জন্য তো একটা লেভেল অফ সচেতনতা বা লেভেল অফ এডুকেশন আপনার দরকার আমাদের এইটা তো নাই বললেই চলে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় নিরলস ভাবে কাজ করে যেতে হচ্ছে সম্প্রতি আমরা আসলে কুয়েত মৈত্রী হাসপাতালে ছয়জন চিকিৎসক বরখাস্তের করার ঘটনা শুনেছি এবং এছাড়াও বিভিন্ন প্রাইভেট হাসপাতালে কিন্তু নীরবে চিকিৎসক নার্স এবং মেডিকেল টেকনোলজি যারা আছে তাদের ছাটাই চলছে এবং বেতন ধরেন এটা শুধু কেন করোনাতে কেন করোনা ছাড়াও অন্য যে কোনো সময় ডাক্তাররা যেহেতু একটা অফিসিয়াল কিসের ভিতরে থাকেন ওনাদেরকে ওনারা ইচ্ছা করলে যে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেন এটা পরবর্তীতে দেখা যাবে যে এটাকে আইনি ভাবে হয়েছে বা বেআইনি ভাবে হয়েছে এটা ওনারা হাইকোর্ট টাইকোর্ট বিভিন্ন জায়গায় যাওয়ার সুযোগ আছে তাই এখনের সময়টাতে আমি বলবো যে যারা এই ধরনের সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন তারা আর একটু ভেবে চিনতে নিতে হবে কারণ এখন তো আপনি যারা যোদ্ধা তাদের এই কমিউনিটিটা কোনোভাবেই এমন কোনো কিছু করা যাবে না যাতে এই ফুল কমিউনিটিটার ফিলিংস মানে কষ্ট পায় এই যারা যুদ্ধ করতেছে তাদেরকে তো আপনি সব কিছু দিতে পারতেছেন না এর উপর আবার এন এর মতো একটা মাস এই এটাও আবার ঠিক মতো দিতে পারতেছেন কিনা ঠিক নাই আবার বলতেছেন যে আপনারা দুই নাম্বার মাস্ক দিচ্ছেন তো সবকিছু মিলিয়ে ডাক্তারদের হয়তো কোন কোনো বা কিছু ডাক্তারদের আচরণ হয়তো আপ টু দা মার্ক নাও হইতে পারে কিন্তু আপনাকে এখন এই পুরাটা খুব বুঝে সিদ্ধান্ত নিতে হবে পুরা কমিউনিটি ফিলিংস এর ব্যাপার এই কমিউনিটি ফিলিংস টা যদি আপনি ঠিক মতো কাজ করতে না পারেন না পারেন তাইলে বাংলাদেশের একটা বড় সেকশনের মানুষ কিন্তু এফেক্টেড হয়ে যাবে তবে আমি আশা করবো যারা এই ধরনের সিদ্ধান্ত নিচ্ছে তাদেরকে বলবো একটু বুঝে শুনে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য হঠাৎ করে আউট অফ মানে অ্যাঙ্গার বা যে কোনো কিছু থেকে এরকম একটা সিদ্ধান্ত নেয় আমি মনে করি এটা একটা সুইসাইডাল ডিসিশন হবে অনেক ধন্যবাদ আমি একটু সোমন ভাইয়ের কাছে চলে যাচ্ছি ভাইয়া যেটা হচ্ছে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সমাজসেবক জাকির খান উনি বলছেন যে অ্যালকোহল কনজিউম কি কোভিড নাইনটিন পেশেন্টের জন্য হেল্পফুল কিনা সুযোগ নাই কোনোই সুযোগ নাই কোভিড না শুধু মানে কোভিড ছাড়াও কোনোভাবে সুযোগ নাই 
সো এটা হেলদি লাগেজ ফুলের মধ্যে অ্যালকোহল পড়ে না সো কোভিড এর আগে হোক আর কোভিড এর পরে হোক আসলে এটা কোনো ভাবে সুযোগ নাই তবে হ্যাঁ অনেক আমাদের কাছে এখন কোশ্চেন করতেছে আর কিছু মানুষ তো সিগারেট যে খায় না সে খাওয়া শুরু করে দিয়েছে কারণ আমাদের অনেক এক پیشنট আমাকে কল করে বলল যে ভালো না যে ওই গরম এখন তো অনেকে দেখাচ্ছে যে বিভিন্ন ইনগ্রেডিয়েন্টস কি আপনারা গরম পানি দিয়ে ইনহেল করতেছে তো সে বলল তো আমি ডাইরেক্টলি ভাই সিগারেট এই নিচ্ছি এটা তো ভিতর বন্ধ চলে যাবে এবং মনে হয় এটা হেল্পফুল হতে পারে তাই বলল না ভাই এখন হেল্পফুল মনে হয় কোনো সুযোগ নাই সো আপনি নিয়েন না বেটার আপনি হেলদি ফুড খান এবং ভালো থাকেন কারণ অ্যালকোহল সিগারেট এই মুহূর্তে দূরে থাকাটাই বেটার অনেক ধন্যবাদ ভাইয়া আপনার কাছে আরেকটা প্রশ্ন আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন প্রশ্ন করেছেন যে তার ছেলে প্রায় 15 বছর ধরে মাদকাসক্ত এই মুহূর্তে পরিস্থিতি আসলে এমন হয়েছে যে তাকে কোনো ভাবে আসলে বাসায় রাখা সম্ভবপর হচ্ছে না এবং আসলে অন্যান্য মাদকাসক্ত যে রিহ্যাব গুলো আছে সেগুলোর সঙ্গে উনি যোগাযোগ করেছেন আসলে এই করোনার সময়ে আসলে ওরা খুব একটা যে নিতে আগ্রহী ভর্তি پیشنট নিতে চাচ্ছেন না তো সেই ক্ষেত্রে উনি কিভাবে এটা ইয়ে করতে পারেন কন্ট্রোল করতে পারেন এটার জন্য আমাদের ওই যে জাতীয় মানসিক ইনস্টিটিউট আমাদের খোলা আছে সেটা আমি বললাম জরুরি বিভাগ থেকে শুরু করে আউটডোর খোলা আছে এবং ডক্টর এবং সাইকিয়াট্রিস্ট রোটেশন আদি তারা ডিউটি করতেছে আর এর সাথে আমাদের সিনিয়র সাইকিয়াট্রিস্ট যারা আছে সবাই খুব সদস্তুত্ব ভাবে আমাদের পাশে আছে তারা তাদের নাম্বার আমরা দিয়ে দিয়েছি বাংলাদেশ আছে সব সাইকিয়াট্রি থেকে কিছু নাম্বার আমরা দিয়ে দিয়েছি সো ওখান থেকে তারা অনলাইনে যোগাযোগ করতে পারে এবং স্কাইপ অথবা হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে তারা কনসালটেন্সি নিতে পারে যেটা আমি আগেও বললাম আর যদি খুব সমস্যা হয় হয়তো কিছু রিহ্যাব যেগুলো আছে गवर्नमेंटে যাওয়াটাই বেটার এই মুহূর্তে কারণ তারা ভালো বুঝবে ওদের তাদের কাছে পিপি তাদের সাপ্লাই আছে যেটা প্রাইভেট হসপিটালে নাই সো ওখানে যাওয়াটাই আমি মনে করি বুদ্ধিমানের কাজ হবে যাওয়াটা উচিত অনেক ধন্যবাদ আমি একটু সুমন ভাইয়ের কাছে চলে যাব ভাইয়া আমাদের আছে আমার সাথে যুক্ত হয়েছে রাইসা উনি একটা খুব আসলে প্রশ্ন করেছেন যেটা আমি আজকে দুদিন ধরে আসলে খুব বেশি আমরা শুনতে পাচ্ছি আমরা আমি একটু দুটো ঘটনা শেয়ার করতে চাই খুব সম্প্রতি আমরা দেখলাম যে ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে অর্ধ লক্ষ মানুষের সমাগম একটা জানা যাতে এবং তারপর আবার গতকাল যেটা হয়েছে সন্ধ্যা থেকে রাত পর্যন্ত ধানের উপর ট্রাক্টর চালিয়ে নেওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে লকডাউন পরিস্থিতি উপেক্ষা করে দুই পক্ষের সংঘর্ষ এবং প্রায় পুলিশ সহ অর্ধ শতাধিক লোক আহত আমরা আসলে এখন বুঝতে পারছি জনগণ আসলে সেভাবে সচেতন না এবং এই ভাইরাসটা আসলে ভয়াবহতা হয়তো বুঝতে পারছে না এটার একটা বড় কারণ হিসেবে অনেক অনেকে ভাবছেন যে কিছু ওয়াজ মাহফিলে আসলে নির্দিষ্ট কিছু হুজুর যারা যেভাবে ওয়াজ করছেন এবং সেখানে আমরা যেটা বলছি আসলে যেখানে পবিত্র কাবা ঘরের কপাট বন্ধ নামাজ হচ্ছে না মসজিদে এবং আমাদের ধর্ম মন্ত্রণালয় থেকে বলা হয়েছে যে ঘরে বসে আল্লাহ ইবাদত করতে নামাজ পড়তে সেখানে আসলে এবং এই সংক্রান্ত কিন্তু সংশ্লিষ্ট আমাদের হাদিসও রয়েছে তো সেখানে কতিপয় কিছু হুজুর কিছু বিভ্রান্তিমূলক তথ্য বিভ্রান্তিমূলক ওয়াজ দিয়ে আসলে মানুষের এই সচেতনতা বাড়াতে কিন্তু বাধা সৃষ্টি করছে তো প্রশ্ন হচ্ছে উনি প্রশ্নটা করেছেন যে গুজব যারা আসলে রটায় তাদের বিরুদ্ধে কিন্তু আইনের বিভিন্ন ব্যবস্থা আছে কিন্তু এখানে কেন এনাদেরকে আইনের আওতায় আনা হচ্ছে না সেক্ষেত্রে কি আইনের কোনো প্রয়োগ করা যায় কিনা আর হলেও সেটা কেমন হওয়া উচিত এখানে আইনের তো প্রয়োগ করাই যাবে ধরেন গতকালকে দেখলাম একজনের ভিডিও দেখলাম একজন হুজুরের ভিডিও দেখলাম যে ঠিক দশ পনেরো দিন আগে উনি বলছেন যে এই করোনা ভাইরাসটা আছে গিয়ে ইহুদিদের জন্য আসছে আমাদের জন্য না আমাদের মুসলমানদের জন্য আসে নাই বা করোনা ভাইরাস এতগুলা লোক যখন এক জায়গায় হয় তখন এইরকম ভাইরাস উড়ে যাবে পরে আবার ঠিক উনি আবার আবার উল্টা কথা বলছেন যে না এখন মনে হয় একটু এখন উনাদের ব্যাপারে তো আসলে ব্যাপারটা তো একটু সেন্সিটিভ আমরা বেশিরভাগ মানুষ ধর্মপ্রাণ মানুষ আমরা সাধারণত আমরা ধর্মপ্রাণ মানুষ হওয়ার কারণে আমাদের আবেগটাও বেশি এখন এই কথাটা তো আসলে বোঝা উচিত যে আমরা যে সৌদি আরবের কথা বলি মক্কা মদিনার কথা বলি সবসময় ওনারাই যখন মসজিদ গুলা বন্ধ করে রেখেছেন নিজেদের সিকিউরিটির জন্য এবং আমাদের যেহেতু মহানবিস ইসলামের একটি কথা আছে যে এরকম মহামারীর সময় আপনি কি করবেন তো এখন কে কারে আটকাবে বলেন আমাদের এই সমাজটাতে এই যারা এই ধরনের ভ্রান্ত বা মিসলিডিং বক্তব্য দিচ্ছেন দিয়ে নিজেদের জনপ্রিয়তা বাড়ানোর জন্য বা ওই ওই সময়ের মিটিংটাকে আরো চাঙ্গা করার জন্য হয়তো উনি একটা শর্ট টার্ম একটা এই রিকগনিশন নেওয়ার জন্য বা এই কি ওয়াজটাকে আরো বেশি স্পাইসি করার জন্য হয়তো এমন সব কথা বলে যাচ্ছেন আমাদের কিন্তু বারোটা বেজে যাচ্ছে আমাদের এই সমাজের কিন্তু বারোটা বেজে যাচ্ছে আর এটা কিন্তু এখন না আমরা একদিনে এই সমস্যা তৈরি হয় নাই আমরা স্বাধীনতার পরে থেকে এই যে আমরা বিভিন্ন ভাবে যে ধর
আমরা কিন্তু ব্যবহার করছি বিভিন্ন রাজনীতিবিদরা এটার জন্য দায়ী শুধু যে যারা জানা যায় যারা শরীক হয়েছেন তারা যতটুকু তাদেরকে যতটুকু আপনি হয়তো বলবেন যে ওনারা ঠিক করেন নাই কাজটা কিন্তু আমরা বহু রাজনীতিবিদরা আমরা স্বাধীনতার পর থেকেই এই যে ধর্মপ্রাণ মানুষদেরকে তাদের সেন্টিমেন্ট নিয়ে আমরা এই এইগুলা করে করে আজকে এই জায়গাতে আসছি যার কারণে এখন এই মানুষগুলা এই ধরনের কথা মানতে চায় না এটা একদিনে তৈরি হয় না তবে গুজব বা এই ধরনের তৈরি মানে ইসের জন্য আপনি আইনের প্রয়োগ তো অবশ্যই আপনি ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন থেকে শুরু করে বিভিন্ন ভাবে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারবেন কিন্তু এই যে ব্যবস্থা নিবেন আমাদের তো প্রায় নাইনটি পার্সেন্ট মানুষ ধর্মপ্রাণ মানুষ এখনো তারা মনে করেন যে এই যে হুজুরের ওয়াজ যেটা দিয়েছেন এটাই হচ্ছে কি একটা রীতিমতো একটা এর চেয়ে আর কোনো সত্য কথা হইতে পারে না কারণ নাইনটি পার্সেন্ট মানুষ ধর্মপ্রাণ অনেকেই বিশ্বাস করেন হুজুরদের কথা তখন এই পুরা সরকারের পক্ষে ধরেন এই যে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার যে ঘটনাটা এখানে যদি কয়েক লাখ মানুষ যদি একত্রিত হয়ে থাকে তো এই দশ পনেরো জন একটা থানার পুলিশ কি করতে পারে বলেন কিছু করা সম্ভব যদি এই সময় যদি বলে বলে উঠে যে এই সরকার বা এই এই পুলিশ হচ্ছে গিয়ে ধর্ম ইসলাম ধর্ম বিরোধী এই আমাদেরকে ঠিক মতো জানাজার নামাজ পড়তে দেয় নাই এই কথা বলে সারা বাংলাদেশে একটা ধরেন একটা তার ময়ল তৈরি হয়ে যেতে পারে তো সরকার বা যারা প্রয়োগকারী সংস্থা তাদেরও তো একটা বাস্তব বিবেচনা থাকে এই কারণে আমরা কিছুটা কিছু ক্ষেত্রে অসহায়ের মতো পরে থাকতে হয় একদম সুন্দর নিরীক্ষা ধর্মী একটা বিশ্লেষণ দিয়েছেন ভাইয়া অনেক ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন অ্যাডভাইজার এবং ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ মেন্টাল হেলথ এর অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ডক্টর হিলালউদ্দিন আহমেদ উনি আপনাকে ধন্যবাদ দিয়েছেন আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য এবং অনেক ভালো কাজের সাথে থাকার জন্য এবং ডক্টরদেরকে প্রতিনিয়ত আসলে উৎসাহ দিয়ে যাওয়ার জন্য থ্যাংক ইউ এই ব্যাপারগুলা সুমন ভাই ঠিকই বলছে যথাযথই বলেছে যে আসলে আমাদের এখন আমরা বারবার বলতেছি যে আমাদের কোয়ারেন্টাইন বা আমাদের কিন্তু আইসোলেশনে থাকা উচিত আমি ছোট্ট একটা ঘটনা বলি যে আমি তো সিদ্ধেশ্বরী থাকি আমার আশেপাশে প্রচুর অ্যাপার্টমেন্ট আছে তো রিসেন্টলি আমি একটা জিনিস খেয়াল করলাম যে এরা পুজোর জোগাড় করার খুব চেষ্টা করতেছে প্রত্যেকটা বিল্ডিং এ ইন্ডিভিজুয়ালি তার তালাবি নামাজ তাদের যে ওরে ছাদে বা তাদের যে স্পেসটা আছে সেখানে পড়ার জন্য যদি উচিত না যার যার ভয় নামাজ করা উচিত হুজুর তো বাইরে থেকে আসবে ঠিক না তো ভাইয়া এখন ভাই এটা কি আবার তাই হবে না যে আপনার আলটিমেটলি তো স্প্রেড করবে এখানে একটা মজার জিনিস আপনাকে বলি ফেসবুকে আমি দেখলাম দেখে আমার খুব ভালো লাগছে যে একজন করোনা থেকে মুক্ত হয়েছেন উনি করোনা থেকে সুস্থ হয়ে আসছেন আসার পর উনি হুজুর নিয়ে এসে শুক্রানা মানে শুক্রানা একটি দোয়া পড়িয়েছেন এই শুক্রানা দোয়া পড়ার পর দেখা যাচ্ছে এই ঘরের আরো চারজন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে তো এখন আমাদের তো টেন্ডেন্সিটা বোঝানোই খুব টাফ কারণ যেখানে স্বয়ং মক্কা মদিনাতেও বলা হচ্ছে যে বাস্তবতায় থাকেন আপনি বিশ্বাস রাখবেন সবই ঠিক আছে কিন্তু আপনাকে তো আরেকজনের ক্ষতি করার অধিকার তো নাই আপনি আপনি বুঝতেছেন এই প্রথম এমন একটা রোগের মুখোমুখি আমরা যে বাবা ছেলে লাশ ধরতে পারবে না বাবা রুগীকে ধরতে পারবে না তার ছেলেকে ধরতে পারবে না ছেলে বাবাকে ধরতে পারবে না এই ধরনের অভিজ্ঞতা থাকার পরেও যখন এই মানুষগুলো মিসলিড করেন আমাদেরকে মিসলিড হচ্ছেন তখন আসলে দেখেন জাতি হিসাবে আমার কাছে কিছু কিছু সময় মনে হয় যে প্রকৃতির উপর মনে হয় অনেক বেশি অন্যায় আমরা করে ফেলছি অলরেডি আমার মনে হয় করোনা আপনি কি মনে আছে কিনা কয়দিন আগে করোনা পুরাপুরি শুরু হওয়ার আগে ডিবিসি চ্যানেলে আমাকে বলছিলেন যে আর কি কি ব্যবস্থা নেওয়া যাইতে পারে তা আমি বলছিলাম যে এখন আর কোনো ব্যবস্থা নেওয়া লাগবে না করোনা ভাইরাস নিজেই ব্যবস্থা নিবে তো কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হয় যে ধরেন এই ধরনের কথা যখন শুনি আপনি এখন তো আর কাউকে প্রাইমারি এই নৈতিকতা বা এই সচেতনতার প্রাইমারি পাশ করার সময় কিন্তু না এখন হচ্ছে কি আপনি মোটামুটি আপাল লেভেলের সচেতনতা না থাকলে আপনি করোনা ভাইরাস কে ঠেকাইতে পারবেন না নিউ ইয়র্কের মতো জায়গায় এত এডুকেটেড আন্ডারস্ট্যান্ডেবল এবং ওয়ার্ল্ড ক্লাস সিস্টেম থাকার পরও একদম মরে শেষ হয়ে যাচ্ছে দিনে দুই হাজার করে তিন হাজার করে মানুষ মারা যাচ্ছে তাই এই তুলনায় তো আমরা এখন আমি তো আর কোনো পথই দেখতেছি না আমি বললাম যে আপনি কি বলেন তো আমি জানি বা কি সে বললো আমি একজন ওই দাওয়াখানায় গেছিলাম মহাকাশ শাস্ত্রীয় দাওয়াখানা টাইপের তো ওখান থেকে 
আমাকে একটা শিশি দিল তো প্রতিদিন সকালে খেতে হবে আর নিয়ম হচ্ছে সূর্যের আলোতে জ্বলা যাবে না বাসার বাইরে বেরোয়া যাবে না তো বাসায় শুয়ে এসে থাকতে হবে রেস্ট রাখতে হবে আর ওইটা খেতে হবে দু হাজার টাকা দাম তাই বললাম তো জিনিসটা সত্যি কাজে লাগবে যাই হোক তাই নিবে মানে যেই দাওয়াখানা তাকে দিয়েছে আইডিয়াটা খারাপ না আলটিমেটলি তাকে বুঝাতে পেরেছে বাসায় থাকে হয়তো সে দু হাজার টাকাতে সেই ওষুধটা নিয়ে পানি খাচ্ছে রোদে যায় না বাইরে যায় না জানালা পাশে যায় না শুয়ে থাকে শুধু গত কালকে ক্যানাডাতে এবং নিউ ইয়র্কে আমি একটা জয়েন্ট কনফারেন্সে কথা বলছিলাম এর মধ্যে একজন করোনা ভাইরাসে পজিটিভ এরকম একজন ফার্মাসিস্ট বাংলাদেশি অরিজিন উনি নিউ ইয়র্কে সেটেল ওনার একটা কথা আমার খুব ভালো লাগছে যে ওই টেস্ট করার জন্য ওই যে ওইখানে আমেরিকাতেও তো সমস্যা হচ্ছে টেস্ট করতে পারতেছে না তো ওভার দ্য ফোন ডাক্তারের কাছে যখন উনি কথা বলছে ডাক্তার বলছে যে আপনি টেস্ট করে পজিটিভ হোক আর নেগেটিভ হোক আপনি পজিটিভ হইলেও বাসা থেকে বের হইতে পারবেন না পজিটিভ হইলে যদি বাসা থেকে বের হন তাহলে আপনি কিছু লোককে করোনা দিয়ে আসবেন আর যদি আপনি এই নেগেটিভ হয় তাইলে আপনি যদি বাইরে যান তাইলে অন্য লোকের কাছ থেকে করোনা নিজে গ্রহণ করবেন এর মানে আপনাকে যে কোনো ফরম্যাটেই হোক পজিটিভই হোক আর নেগেটিভই হোক আপনাকে বাসায় থাকতে হবে কিন্তু এই কথাই বাংলাদেশের লোকজনকে বোঝাবে কে জি ভাই আমি একটু কিছু প্রশ্ন নিতে যাচ্ছি আমাদের ডক্টর হেলাউদ্দিন আহমেদ উনি একটা প্রশ্ন করেছেন আমরা দেখেছি অতীতে আপনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে মাননীয় আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এই মুহূর্তে চিকিৎসকদের নিরাপত্তার বিষয়ে বিজ্ঞ আদালত কি কোনো নির্দেশনা দিতে পারেন আচ্ছা আদালত তো অনেক ক্ষেত্রে নির্দেশনা দেন হচ্ছে গিয়ে যখন কোনো কাজ হয় না বা অথরিটি দেখা যাচ্ছে যে ঠিক মতো ফাংশন করতেছে না আমাদের অথরিটি তো পাগল হওয়ার মতো অবস্থা আমরা দেখেন এই মাননীয় প্রাইম মিনিস্টার যে ভাবে দিনে রাতে কষ্ট করে যাচ্ছেন কাজ করতেছেন ন্যাশনাল কমিটি বা এখন আজকে দেখলেন গতকালকে মনে হয় আর একটা কমিটি হয়েছে যে সরকারকে ওনারা ডাক্তারদের থেকে এই ফ্লোরা যিনি ওনাকে দেখলাম সদস্য সচিব করে মানে দে আর ডুইং দেয়ার লেভেল বেস্ট আপনাকে তেলে তো এখন বুঝতে হবে এখন আদালত তো বন্ধ আদালতের শরণাপন্ন হওয়ার জন্য তো আপনাকে স্পেসিফিক একটা জায়গায় কথা বলতে হবে যে কি কারণে আপনি শরণাপন্ন হইতে চান ধরেন এন নাইনটি ফাইভ মাস্কের দুই নম্বরের কথা বা ভেজালের কথা যদি বলেন সরকার নিজেই তো তদন্তের জন্য পাঠিয়ে দিয়েছেন এখানে আদালত তো তদন্তের বেশি করতে পারবেন আদালত তো নিজে বলতে পারবেন না যে উনি দোষী বা নির্দোষ এই পর্যায়ে আমি মনে করি যে অথরিটি যেভাবে কাজ করতেছেন তাতে এখন আপাতত আদালতে যাওয়ার কোনো মানে হয় না অনেক ধন্যবাদ আমি একটু সুমন ভাইয়ের কাছে চলে যাচ্ছি ভাইয়া এখন এই যে কোভিড নাইনটিন এর আমাদের হাইড্রোক্লোর হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন প্রোফাইলেক্সিস হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে বাংলাদেশে এই ব্যাপারে ব্যবহারের ব্যাপারে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে তো আপনি যদি একটু এই ব্যাপারে একটু হাইলাইট করতেন আসলে এই ব্যাপারে আমাদের রেদন স্যার প্রফেসর রেদন রহমান স্যার খুব ভালো বলেছে আমাদের ইয়েতে এই আমাদের প্রোগ্রামই কয়েকদিন আগে সো বেটার কেউ যদি একটু দেখে না দ্যাটস বেটার তো আমি যতটুকু বলবো একটু শর্টলি বলি সেটা হচ্ছে হাইড্রোক্লোরিন আপনার এটা বিদেশে ইউজ হচ্ছে তারা ইউজ করতেছে কিন্তু বাংলাদেশে আসলে আমাদের কোনো ডিগ্রেটেশন আসে নাই সো এটা প্রোফাইল এক্সেস হিসাবে তারা ইউজ করে সপ্তাহে দুদিন করে খাচ্ছে তো আমার মনে হয় রেদন রহমান স্যার যেটা বলেছে আপনি একটু যারা কোশ্চেন করেছে একটু আমাদের আগের লাইফগুলো দেখতে বললে তাহলে আমরা অন্য ইফেক্টিভ কিছু কথা নিতে পারবো কথা বলতে পারবো অনেক ধন্যবাদ আমি একটু সুমন ভাইয়ের কাছে চলে যাচ্ছি যেহেতু সময়টা আমাদের একেবারে কম আমি আর ছোট দুটো প্রশ্ন করে একটু শেষ করতে চাই ভাইয়া পরিকল্পনা কমিশনের তথ্য মতে দেশের পাঁচ কোটি মানুষ এখন দরিদ্র করোনার কারণে কিন্তু নতুন করে দেশের আরো অন্তত বিশ থেকে পঁচিশ শতাংশ মানুষ দরিদ্র হওয়ার ঝুঁকিতে আছে যেহেতু দেশের অর্থনীতি ব্যবসা বাণিজ্য আমদানি রপ্তানি সবকিছু থমকে গেছে এ সময় কিন্তু অলমোস্ট একাই সরকার লড়ে যাচ্ছে কারণ আমরা জানি যে বিভিন্ন প্রণোদনা দিচ্ছেন তারা বিভিন্ন সুদ ছাড়া বা সুদ এরকম অনেক ধরনের উদ্যোগ সরকার নিয়েছেন হাতে গোনা কয়েকটি গ্রুপ ও প্রতিষ্ঠান সহায়তা করলো বেশিরভাগ শীর্ষ শিল্প গ্রুপ এবং বেসরকারি মাল্টিনেশনাল কোম্পানি বা সেরা কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান বা এনজিও কিন্তু আমার উপস্থিতি খুব একটা দেখতে পাচ্ছি না উল্টো তারা নিজের শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য নানা আর্থিক সহায়তা ও প্রণোদনা পেতে সরকারের কাছে দেন দরবারে ব্যস্ত প্রশ্নটা হচ্ছে কঠিন সময়ে ব্যবসা বাণিজ্য করে সফল হওয়া সেরা প্রতিষ্ঠান বা মাল্টিনেশনাল কোম্পানিগুলোর ভূমিকা কি হওয়া উচিত আপনার মতে দেখেন সোশ্যাল কর্পোরেট কর্পোরেট রেসপন্সিবিলিটি বলে একটি কথা থাকে যে আপনি ব্যবসা করবেন কিন্তু আপনার সোশ্যাল একটা রেসপন্সিবিলিটি আছে আমরা এতই দুর্ভাগা যে আমরা দেখেন যেখানে রতন টাটা তারা তাজ মহলের মতো এরকম তাজ হোটেল তাজ দিয়ে দিচ্ছে ডাক্তারদেরকে আমরা কিন্তু ওই ধরনের রেসপন্স পাচ্ছি না বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে বরং আমি কয়েকদিন আগে লাইভ করে বলছিলাম যে যে সময়ে কল রেট কয় দেওয়ার কথা
তো বাংলাদেশের ইতিহাসে যার যা পারফরমেন্স তাতে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে বড় বড় যারা প্রতিষ্ঠান আছেন যারা এনজিও আছেন তাদের কর্মকাণ্ডই নির্ধারণ করবে আমরা যদি নাও থাকি ইতিহাস নির্ধারণ করবে যে ওনারা কি রাজাকার হিসাবে বিবেচিত হবেন বা চরম সুবিধাবাদী হিসাবে মানে ডিটারমাইন্ড হবেন নাকি দেশপ্রেমিক বা এরকম ব্যবসায়ী দেশপ্রেমিক ব্যবসায়ী হিসাবে মানুষের হৃদয়ে জায়গা করে নেবেন উপস্থাপনার জন্য সোমন ভাই কাছে পরামর্শ চাই মিটফোর্ড হাসপাতালে যে মারাত্মক করোনা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে তেইশ জন ডাক্তার সহ আরো অনেকে আক্রান্ত এই অবস্থায় কি কি ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি আচ্ছা ধন্যবাদ হানিফ ভাই কে উনি আমাদের বিকন আপনার সাইকিয়াট্রিক ক্লিনিকে আছেন বিকন পয়েন্ট উনি খুব সুন্দর একটা ই করেছে আসলে আমাদের এখানে যেটা দরকার সেটা হচ্ছে পিপি দরকার হ্যাঁ সেটা আমাদের প্রোটেকশন দরকার সেটা আর পর্যাপ্ত পরিমাণ দেওয়া উচিত ওনাদের বিকন চেয়ারম্যান অনারেবল চেয়ারম্যান উনি অলরেডি দিয়েছেন আমি যতটুকু জানি সো আমার আমি ওনাদের কাছে আরো চাবো যে বিকন যেন আরেকটু সহযোগিতা করে আর কিছু হসপিটালে পিপি যেটা পর্যাপ্ত প্রয়োজন সেটা যেন তারা দিয়ে দেয় আচ্ছা অনেক ধন্যবাদ আমি আরেকটা প্রশ্ন নিতে চাচ্ছি সাজ্জাদ আমাদের সঙ্গে মানে সুমন ভাই একটু ডিসকানেক্টেড হয়ে গেছেন ইন্টারনেটের গোলযোগ সংক্রান্ত কোনো কারণ হতে পারে আমি একটু আপনার সাথে কন্টিনিউ করছি সাজ্জাদ হোসেন সাজু আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন এবং হ্যাঁ ভাই হ্যাঁ ভাই আপনার কথা আবার শুনতে পাচ্ছি না একটু যদি ভাই কথা শোনা যাচ্ছে না আমার মতামত হচ্ছে কি একদম সিম্পল মতামত যে যদি ঠিক সেনাপতি সেনাপতির যদি সেনাপতির প্রতি যদি আমাদের জি সেনা সেনাপতি যদি ঠিক মতো কাজ করেন তো এই সেনাপতির অধীনে যারা আমরা ফ্রন্ট লাইন যোদ্ধা বলেন বা আমরা পিছনে যারা আসি তারা এই যুদ্ধে শহীদ হলেও আমাদের কষ্ট হবে না তা আমি বিশ্বাস করি আমি এখনো বিশ্বাস করি যে আমাদের এখনের যিনি মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য সচিব এবং যিনি ডিজি উনি ওনারা ভালো করুক আর খারাপ করুক কিন্তু পাবলিক কনফিডেন্স একেবারে জিরো মাইনাস ওনাদেরকে বেশিরভাগ মানুষ মনে করে যে ওনারা দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছেন হয়তো ওনারা অনেক ভালো মানুষ এই ব্যাপারে ভালো খারাপের প্রশ্নে না প্রশ্ন হচ্ছে যোগ্যতার প্রশ্নে ক্রাইসিস মোমেন্টের যে লিডারশিপ এই লিডারশিপ প্রশ্নে ওনারা টোটালি ফেল করেছেন আমি আবারও মাননীয় প্রাইম মিনিস্টারের প্রতি আমার অনুরোধ থাকবে যে শুধু পাবলিক কনফিডেন্স ব্যাক করার জন্য পাবলিক কনফিডেন্সটা নিয়ে আসার জন্য কারণ করোনা তো হয়তো যার মৃত্যু লিখা আছে আমরা মরবই অনেকেই ভালো মানে আমেরিকার মতো দেশও বাঁচাইতে পারতেছে না কিন্তু আমরা চাচ্ছি যে এরকম একজন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী থাকুক বা দায়িত্ব প্রাপ্ত অথরিটি থাকুক যারা আমরা বিশ্বাস করব যে তারা তাদের সর্বোচ্চ সর্বোচ্চ টুকু করেছেন আমাদেরকে বাঁচানোর জন্য আমরা এইরকম পাবলিক কনফিডেন্স জিরো এরকম একটা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে যারা আছেন তাদেরকে নিয়ে আমরা মরতেও চাই না ধন্যবাদ আমি মনে করি তারা এমন এক ধরনের যোদ্ধা যে এটা একটা বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষই বুঝেই না যে মেন্টাল হেলথ বলে কোনো কিছু আছে বাংলাদেশের একটা বড় সমস্যা কিন্তু মানুষ মনে করে যে ওই যে আমাদের এখানে পাগল বলতে কিন্তু মনে করে যে এই শিকল দিয়ে বাধা এরাই কিন্তু পাগল মনে করে কিন্তু আমি মনে করি বরং এরাই কিছুটা সুস্থ যে এরাদেরকে তো শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা যায় ক্ষতিটা কম হয় কিন্তু বেশিরভাগ পাগল কিন্তু আমার মতো যারা সুস্থ দাবি করি আমরাই কিন্তু এরকম আমাদের মেন্টাল হেলথের জন্য প্রতিদিনই আপনাদের মতো এরকম একটা প্রোগ্রামে অ্যাটেন্ড করা জরুরি আপনাদের এটার জন্য অনেক বেশি শুভকামনা রইল সুবন ভাই আপনার জন্য শুভকামনা রইল থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ যে ভাইয়া কিন্তু আমাদের সাথে আছে আপনার সাথে আছে উনি বলেছেন যে আইনি যে কোনো সমস্যার জন্য অ্যাটেনার উনি ব্যক্তিগত ভাবে এটা লড়বেন এবং আমাদের সাথে থাকবেন অবশ্যই অবশ্যই যারা আগে থেকে ডিপ্রেশন কিংবা অ্যাংজাইটিতে ভুগছেন তারা মানসিক সমস্যা নিয়ন্ত্রণে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে 
এই ব্যাপারে আমাদের অ্যাডভাইজার অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর আলদিন আহমেদ অনেক সুন্দর করে বলেছে বেশ কয়েকটা আগে প্রোগ্রামে উনি খুব ভালো বলেছে যে আমাদের আসলে ইমিউনিটি এবং এটা রাখা উচিত এবং ইমিউনিটি শুধু যে খাবার থেকেই আসবে তা কিন্তু না হ্যাঁ প্রপার স্লিপ এবং ডিপ্রেশন স্ট্রেস এর সাথে রিলেটেড ইমিউনিটি সো এগুলোর জন্য যেটা দরকার সেটা হচ্ছে যে হেলদি লাইফস্টাইল রুটিন মাফিক চলতে হবে এবং তার পর্যাপ্ত ঘুমাতে হবে এবং সে নিজেকে কাজে ব্যস্ত রাখবে বাসার কাজে এখন গৃহকর্তা এখন বেশিরভাগই আপনার বাসায় গৃহকর্মী নাই আমাদের হ্যাঁ আমাদেরকে মহিলাদের পাশাপাশি আমাদেরকেও সাহায্য করতে হবে সময়টুকু একটু ভালো কাজে লাগাতে হবে এবং একটা গুণগত মান গুণগত সময় পরিবারের অন্য সদস্যদের বাচ্চাদেরকে দিতে হবে সে এগুলোর মাধ্যমে ইনশাআল্লাহ এগুলো কভার করা সম্ভব অনেক ধন্যবাদ ভাইয়া অনেক ধন্যবাদ আপনারা আমাদের সঙ্গে আজকে যুক্ত হওয়ার জন্য এবং আপনার মহামূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন থ্যাংক ইউ দর্শক আসলে আমরা সবাই একটা খারাপ সময় অতিক্রম করছি বিশ্ব আজ তছনচ করোনা ভাইরাস ডাক্তার চেনে না নার্স চেনে না প্রধানমন্ত্রী রাজকুমারী রানী মন্ত্রী কাউকেই আসলে চেনে না কানাডার প্রধানমন্ত্রী স্ত্রীকেও ছাড় দেয়নি এবং ছাড় দেয়নি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনকেও ভয়াবহ ভাইরাস থেকে সবাই সাবধান থাকুন বন্ধ করুন হিংসা বিদ্বেষ কাদা ছোড়াছুড়ি বিশ্বজুড়ে আসলে কিন্তু এখন মানবতা কাঁদছে বাস্তবতা এখন আমরা অনেকেই বুঝতে পারছি না কঠিন আগামী কিন্তু আমাদের সামনে অপেক্ষা করছে কারণ এই দুর্যোগ পরবর্তী সময়টাই কিন্তু আমাদের জন্য সবচেয়ে বেশি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে এই কঠিন সময়ে মানুষের পাশে প্লিজ দয়া করে সবাই দাঁড়ান এই কঠিন সময়ে মানুষের সাথে কথা বলুন মানুষ না থাকলে রাষ্ট্র সরকার ক্ষমতা আসলে সবকিছুই মূল্যহীন সময়টা এখন আমাদের মানুষের জন্য কাজ করার কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করার আত্ম মানবতার পাশে দাঁড়ানোর এবং প্রার্থনা করে স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনার সতর্ক থাকার সতর্ক করার মানবিকতার আহ্বানে সারা দেওয়ার এবং প্রকৃতির ভয়াবহ প্রতিশোধ যেটা এই করোনা ভাইরাস এটা থেকে রক্ষা পাওয়ার আমরা সবাই স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবো এবং মানসিক ভাবে নিজেকে চাপমুক্ত রাখবো বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আমাদেরকে যে গাইডলাইন গুলো দিয়েছে আমরা সেগুলো সবাই মেনে চলবো আশা করছি আমরা নিজেরা যদি একটু স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলি ঘরে থাকি ঠিক মতো হাত ধুই এবং এগুলো একটু মেনে চললে আমরা এই করোনা ভাইরাসের মোকাবেলা খুব সুন্দরভাবে করতে পারবো এবং আমরা একটু যেহেতু ডক্টররা কিন্তু আমাদের ষোলো কোটি মানুষের বিপরীতে কিন্তু চিকিৎসক যারা আছেন বা নার্স স্বাস্থ্যকর্মী খুবই অপ্রতুল আহ ষোলো কোটি মানুষের মধ্যে যদি আমরা আট দশ কোটি আক্রান্ত হয়ে যাই তাহলে কিন্তু আমরা সেবা পাবো না তো সেই ক্ষেত্রে আসলে আমরা বাস্তবতাটা খুব সবাই আসলে ভালোই বুঝতে পারছি শুধুমাত্র আমরা স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলে ঘরের থেকে কিন্তু আমরা নিজেদেরকে এখন সেভ করতে পারি এবং যারা আমাদের ফ্রন্ট লাইনার যোদ্ধারা আছেন তাদেরকে আমরা তাদের কাজে সহযোগিতা করতে পারি তো সবাই খুব ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমাদের কিন্তু আমি একটু জানিয়ে দিতে চাই এখানে অনেকেই যুক্ত হয়েছেন আসলে এত বেশি প্রশ্ন এসেছে এবং এত বেশি যুক্ত হয়েছেন আমি সবার প্রশ্ন আমি নিতেও পারিনি সবাইকে অনেক ধন্যবাদ যারা এতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের প্রোগ্রামটা দেখলেন শেষ পর্যন্ত সবাইকে অনেক ধন্যবাদ এবং আমাদের পেজে যদি আপনারা গোত্র করেন তাহলে কিন্তু আগে আমরা এই একত্রিশে মার্চ থেকে টানা আমরা নানা এই কোভিড নাইন্টিন এর করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় বিভিন্ন কিছু নিয়ে আমরা লাইভ করে এসেছি আপনারা সেই অনুষ্ঠানগুলো দেখতে পারেন আশা করছি আপনাদের এটা নিয়ে খুব ভালো একটা ধারণা হবে এবং আপনাদের করা প্রশ্নগুলো কিন্তু আমরা বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের কাছে তুলে ধরেছিলাম তো সেখান থেকে আপনারা কিন্তু ড্রাগস ওষুধ বর্তমান রিসার্চ এই সব কিছু নিয়ে একটা ভালো তথ্য পেয়ে যাবেন আশা করছি সবাই খুব ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন করোনা ভাইরাস মুক্ত বাংলাদেশের আশায় আমরা সবাই শুভরাত্রি আসসালামু আলাইকুম